السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وصلاۃ وسلام علیہ اشرف رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ الفائزین برن اللہ سنیہ بہمان ملہ مونیور پارکاو قرآن سٹڈی سینٹر انڈے پریہ پٹا پرورت کرے ای آن لائن پریباڑی سمبندی چکن ریکن بہمانی رائے آنگنگلے اللہ سبحانہ و تعالی نمڑی پرورتنم اور سلکرم مائی نمیلن قبول چھئیٹا مونیور پارکاو قرآن سٹڈی سینٹر انڈے پرورتر تا کرچ اڈتا ریوانم அதின்டைச் சில பெரிபாடிகள் சம்பந்திக்குவானும் எனக்கு அவசரம் உண்டாயிட்டுண்டு அல்லாம்துரில்லா விஷுத்த குர்ஆன் படிப்பிக்குகையும் அதின்ட பரியிஷகல் ஓன்லைன் ஆயும் ஓப்லைன் ஆயும் கிருத்தியம் ஆயி சம்விதானிக்குயின் செய்துகொண்டு தாராலம் அரிவுகள் சகோதரங்களுக்கும் சகோதரி பந்தரண்டு கட்டம் குர்ஆன் பரீட்ச கழிஞ்சு என்னானு எனக்கு மனசிலாக்கான் கழிஞ்சது ஆயிரக்கணக்கின ஸ்ரீஜனங்கள் வீடுகளில் இருந்து கொண்டு தன்னை யாதொரு பிரயாசவும் இல்லாத இதனோடு சககரிச்சு கொண்டு நிபந்தனைகள் பாலிச்சு கொண்டு அறிவு நுகர்ந்து கொண்டிருக்கையா ஈ அறிவு பகரானும் நுகரானும் அவசரம் ஒருக்கிய ஸ்டடி சென்டரின்ற பிரவர்த்தனத்தை எங்கன புகழ்த்தியாலும் மதியாக இல்ல பிரியப்பட்ட சூர்த்து சி பி முனிவர் பலப்போழும் இதை குறித்து பறையுகையும் நீங்களுமாயி சம்வதிக்கணம் என்ன ஆவிஷப்படுகையின் செய்துட்டுண்டங்களும் நீங்கள்ட கலாசிகள் பங்கியாயி நரத்தப்படுந்தது கொண்டு அதில் எடபடேண்ட ஆவிஷமில்லாத்த விதம் காரிங்களுக்க பங்கியாயி முன்னோட்டு போகுன்னு என்ன பலப்போடும் நான் மனசிலாக கேட்டுண்டு இப்போல் இ கொரோனா வடிவ சமேத்து நிருப்ப எந்தாயரும் நீங்கள் நடத்துன்ன இயி பிரவர்த்தனத்தே பிருடுசாயிப்பிக்காத இருக்கா நிருவாகமில்லா சோஷல் மீடிய துருபயோகன் சியப்படுந்த காலத்து நன்மக்கு வேண்டி உபயோகிக்குகா என்ன பரையம் போல் அது வல்லாத்து வில் அனுபூதியான மனசிலின்டாக்குந்தது இப்போல் நம்மல் எல்லாவரும் வித்தியார்த்திகள் அது போலத்தன்ன யுவாக்கள் வீட்டிலே புரிஷன்மாராய் அழகள் என்னி வருக்குள் அனுபோம். வித்தியார்த்திகள் பாடசாரகள்லேக்கு போகுகையும் புரத்து போய் தாராலம் கலிக்கானும் வெட்டுமக்க சவுகரியும் உபயகப்படுத்துகையும் செய்திருந்தான் ஆவச்தக்கு அ இனிம் எத்திர நீண்டு போகுமன் நரியில்லா. அதினைக்கால நம்மல சம்மந்தைச் சர்த்துலன் ஜுமாட் அடக்கம் முடங்கிக் கடக்குந்ததில்லும் மானசிகப் பரையாசங்களும் வெதகலும் உண்டு. இன்சால்லா எல்லாம் அவசானிக்கும் வந்து நமக்கு பதிவிஷிக்காம். நம்மலைப் போடும் பதிவிஷியுடுகுடியான நம்மலோட் ஆவிஷ்சுப்படும் போல் நமுக்கி இறிக்கான் விரு வீடும் சவுகரிங்களும் அல்லாவு தன்னிட்டும்டு ஈ வீடும் சவுகரிங்களும் நமுக்கு இல்லாதர் அவச்தா நீங்களும் திச்சிந்திச்சு நோக்கு எத்தரையோ ஆளுகளுக்கு வீடுகளில் இறிக்கான் சவுகரியம் இல்லா எத்தரையோ ஆளுகளே பிராயமாய சமேத்து வீட்டிலின் இரக்கி விட்டவர் மக்களும் சவுகரிங்களும் ஒக்கை உண்டங்களும் அதா நிபவிக்கான் பாகியமில்லா தேயாளுகள் சாம்பத்திக்க சேசி இள்ளவர் போலும் பிராயமாய போல் வீடுகளி நன்ன இரக்கி விடப்பட்டை ஆளுகள் உண்டு என்ன اللہ سبحانہ و تعالی تند پریشنم اندر ریدھیل نام منسما تھانا توڑو گوڑی تند نیردان تیار آگو اندر نمکی اٹھوں گوڑدل وینڈد منسما تھانا مان ادن اندان مارگم اندر کرچان نمکی چندی کنڈا دا دیڑ پا مورک آئیم پر تیگم پریان اللہ نمکل اورکلم ای لوک ڈاؤن لنگی چھو گونٹ پورت تو بوگر نمکہ ریام اللہ عائشہ بیو رضی اللہ تعالی اللہ 
പ്ലാഗിനെ കുറിച്ച് എന്ന ഹദീഫിലുണ്ടല്ലോ ാഹുത്തങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഇച്ഛിച്ച ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ചില ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു ശിക്ഷയാണത് ആ ശിക്ഷ അള്ളാഹു നൽകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ ശിക്ഷയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷ നൽകുമ്പോൾ ആ വിഭാഗത്തിന് മാത്രമല്ല അത് ബാധിക്കുക അത് എല്ലാവരെയും ബാധിക്കും നല്ലവരും ചീത്ത ആളുകളും ഒക്കെ കുറച്ച് തിന്മ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് ശിക്ഷ ഉണ്ടായാൽ അനുഭവിക്കേണ്ടവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അനുഗ്രഹവുമാക്കി കാരണം അതിൽ പെട്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം നൽകും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഈ പ്ലാഗിൽ പെട്ടാൽ പ്ലാഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറോണയെയും ഉദ്ദേശിക്കാം കാരണം സാംക്രമിക രോഗം എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സാംക്രമിക രോഗത്തിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയാൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥാ വിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ വന്നു പോയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാംക്രമിക രോഗത്തിന് വിധേയനായി അയാൾ തന്റെ നാട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു വിധിച്ചത് മാത്രമേ അവന് വരികയുള്ളൂ എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി അങ്ങനെ പടച്ചറബ് എനിക്ക് വിധിച്ച വിധിയാണിത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ വീട്ടിലോ പ്രദേശത്തോ ഒതുങ്ങി നിന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു ഇല്ല കാനലഹു മിഫുൽ അജിരി ഷഹീദ് ഒരു രക്തസാക്ഷിയുടെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു അവന് നൽകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നാം ഒതുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു പ്ലാഗ് പോലുള്ള രോഗം പിടിച്ച് മരിച്ചാലാണ് ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടുക എങ്കിൽ പോലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ചാണ് പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ പുറത്ത് പോകരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ പുറത്ത് പോയാൽ അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാധിക്കും ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ നമുക്കും ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീഫിലുണ്ടല്ലോ വൈദ വക്കാബി അർദിൻ അന്തും ബിഹ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രദേശത്ത് ഇത്തരം സാംക്രമിക രോഗം ബാധിച്ച സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഫലാ തഹ്റുജു ഫിറാറം എൻഹു അവിടുന്ന് നിങ്ങൾ ഓടിപ്പോകരുത് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് മറ്റെങ്ങോട്ടും പോകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ പഠിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഈ പ്രതിസന്ധികളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മറികടക്കുവാൻ കഴിയും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എന്താണ് മാർഗമുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് നബിസലാഹു അലൈവ് വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അനസ് റതി അള്ളാഹു തലാൻഹുവിൽ നിന്നും നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന സ്വതക്കത്തെ സിദ്ധി തുത്തുഫി ഒലബർ റബ്ബി നമ്മൾ രഹസ്യമായി ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ കോപ്പത്തെ അത് തടുക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ചീത്ത അവസ്ഥ അഥവാ ദുരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിലും നമ്മളെ തടുക്കുവാൻ തീർച്ചയായും നന്മകൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് സാധിക്കും നന്മകൾ അത്തരം ചീത്ത അവസ്ഥയെ തൊട്ട് നമ്മളെ തടയും പിന്നെയും തുടർന്ന് ആ ഹദീത്തിൽ പറയുന്നു ഇന്ന സിലത്തർ റഹിമി തസീദ് ഫിൽ അമ്ര കുടുംബബന്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചേർത്തി നിർത്തിയാൽ അത് മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ തത്തിൽ ഫക്കറ ദാരിദ്ര്യത്തെയും അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകർ പഠിപ്പിച്ചു വഖിറൂമിൻ കൗലി ലാഹുല വലാക്കുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം ലാഹുല വലാക്കുവത്ത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം എന്ന ആ ദിക്കർ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആ ദിക്കർ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആ വാചകം നോക്കൂ നിങ്ങൾ കെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നിധി എന്നാണ് നിധിയാണത് മിൻ കുനൂസിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധിയാണത് നിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ നിധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എത്രയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അത് സ്വർഗത്തിലെ നിധികളിൽപ്പെട്ട ഒരു നിധിയാകുന്നു മാത്രമല്ല ലാഹുല വലാക്കുവത്ത ഇല്ലാമില്ല എന്ന ദിക്കർ നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രോഗങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൃത്യമായും അള്ളാഹു സുബാനുവത്തല പരിഹാരം വെച്ച
എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ പറയുന്നു അദനാഹ അൽ ഹമ്മു അദനാഹ അല്ലെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഹമ്മാണ് ഹമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ വരുന്നില്ലേ നാളെ എന്താകും എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കില്ലേ സാമ്പത്തിക ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ഭയപ്പാട് വരുന്നില്ലേ വരുമാനം മുടങ്ങി ഉള്ളതൊക്കെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് വീട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെലവുകൾ കൂടും ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനൊന്നും പലപ്പോഴും പലരും വീട്ടിലുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ചെലവ് കൂടുന്നു വരവ് കുറയുന്നു പുറത്തുപോയി ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നാളെ എന്താകും കടം വരുമോ കയ്യിലുള്ള പണം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ ആവുന്നുണ്ടോ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റൊരു ഹദീത്തിൽ രാഹുല വരാക്കുവത്ത എന്ന വിക്രണിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ മറ്റൊരു ഹദീത്തിൽ പറഞ്ഞു ദുരിതങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കവാടങ്ങളെ തീർച്ചയായും അത് അടക്കും തടയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വഴിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരാനുള്ള വിവിധ തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തടയും അതിനാ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുതെന്താണ് ഹമ്മും ഫക്റുമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഹമ്മു അൽ ഫക്കർ ദാരിദ്ര്യവും ടെൻഷനും നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആകെയുള്ള രണ്ട് പേടി അതാണല്ലോ രണ്ട് ഭയം നാളെ പട്ടിണി കിടക്കേണ്ടി വരുമോ നമ്മുടെ കയ്യിലെ കാശ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ അടച്ചിടുമ്പോൾ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഘർഷം ഹമ്മ് ടെൻഷൻ എല്ലാ രോഗത്തിന്റെയും കാരണം ടെൻഷനാണ് ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ സമൂഹം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ അനുഭവ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തിരുദൂതർ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലാ ഹൗല വല കുവത്ത ഇല്ല ബില്ല എന്ന ദിക്കർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആ ദിക്കർ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഹമ്മും ഫക്കറും നീങ്ങും എന്ന് പരിശുദ്ധ തിരുദൂതർ പറഞ്ഞാൽ അതിലപ്പുറം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഇന്ന സൊനായി അൽ മാറൂഫി തക്കി മസാരി അസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊനായി ഉൽ മാറൂഫ് നന്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഖുർആൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീന ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഒരിക്കലും വെറുതെ ഇരിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സമയം വന്നാൽ അൽ പത്താലത്ത് തുക്സിൽ കൽബ് എന്നാണ് ഒരു പണിയും ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ഹൃദയം ദുഷിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് മോശപ്പെട്ട പല വികാരങ്ങളും ജനിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അത്തരമൊരവസ്ഥയിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷ നേടുന്നതിന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിക്കുക ഹദീത്തുകൾ പഠിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക നല്ല ചരിത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക അതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ് നമ്മൾ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഹമ്മില്ലാതിരിക്കാൻ ലാഹുല വലാക്കുവത്ത ഇല്ല ബില്ല ചൊല്ലണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ ഒരു ദിക്കറ് ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്തിനാ ഭയപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹു വളല്ലോ ക്ഷേമവും ക്ഷാമവും നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമുക്ക് അള്ളാഹു സൗകര്യങ്ങൾ തന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും ആ അവസ്ഥ മാറി നമ്മൾ ധാരാളിത്തം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നുകൊണ്ട് പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല സൂറത്ത് ഷൂറായിൽ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഒമാ അസാബക്കും മിം മുസീബത്തിൻ ഫബിമ കസബത്ത് ഐതീക്കും വൈ അഫു അൻ കസീർ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് നിങ്ങളെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് തന്നെ വന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടി അനർത്ഥങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ട് വന്നതാണ് വൈ അഫു അൻ കസീർ അധികവും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ചിലർക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും മഹാന്മാരായ സ്വഹാബത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിനും കൊളറ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് നല്ലവരെയും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും ചീത്തയാളുകളെയും അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് അള്ളാഹു ആർക്ക് എപ്പോൾ പരീക്ഷണം ഇറക്കും എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ചരിത്രം ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് കുടുംബിനികളും ചെറുപ്പക്കാരും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട് അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബുൻ മസ്ഊദ് റദി അള്ളാഹു തറാൻ
ചോദിച്ചത് വേറെ മറുപടി വേറെ ഉടനെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീഫ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു തറഹു രോഗം കാണാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നതാണ് അദ്ദേഹം തെളിച്ചു ചോദിച്ചു ഫമാ തെസ്തഹി എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളത് ഖലീഫ ഉദ്ദേശിച്ചത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുടെ സമയമാണല്ലോ രോഗമായി വീട്ടിലിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ക്വാറന്റീൻ പോലെ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ ഭാഗമായി ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഖലീഫയുടെ ചോദ്യത്തിന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു റഹ്മത്ത് റബ്ബി ഞാൻ എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമാണ് മോഹിക്കുന്നത് ഖലീഫ ചോദിച്ചതിനല്ല മറുപടി വരുന്നത് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വ്യക്തമായി ചോദിച്ചു അല ആമുറു കബി അതി നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പൊതുഖജനാവിലും നൽകട്ടെ അല ആമുറു കബി അതായി ഖലീഫ വ്യക്തമായി ചോദിച്ചു താരീഖിന്റെ കിതാബിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് ആ ചോദ്യം നോക്കൂ നിങ്ങൾ പൊതുഖജനാവിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തരാൻ ഞാൻ ഉത്തരവിടട്ടെ അല ആമുറുക്ക തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം തെളിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ കാലങ്ങളായി വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ബൈത്തുൽമാരിൽ നിന്നുള്ള സഹായം ഞാൻ നൽകട്ടെയോ അദ്ദേഹം തീർത്തു പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹുബിൻ മസ്ഊദ് റതി അള്ളാഹു തറക്ക് പറഞ്ഞു ലാ ഹാജ തലീബിഹി എനിക്ക് അതൊന്നും വേണ്ട ഖലീഫ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ശരി നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന തോന്നൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകും നിങ്ങൾ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ യക്കൂനുലി ബനാത്തിക്കം ഇമ്പ അധിക്ക നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഉപകരിക്കില്ലേ ഏത് മനുഷ്യനും മരണാസന്നനാണെങ്കിലും ശരി രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ തന്റെ പിൻഗാമികൾക്ക് എന്തുണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കും അത് സ്വാഭാവികമാണ് മനുഷ്യ വികാരമാണ് ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ബാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നൊരു ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാവും ദരിദ്രനാണെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ചും ഖലീഫ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമായി വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് ആ പെൺമക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ എന്താണ് നിങ്ങൾ അതേക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിമാനബിൻ അഫാൻ റതി അള്ളാഹു തറഹു അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി താരീഖിൽ കൃത്യമായി കാണുന്നുണ്ട് ആ തക്ഷ അല ബനാത്തിയിൽ ഫക്കർ എന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പേടിയുമുണ്ടോ എന്റെ പെൺമക്കൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്കങ്ങനെ ഒരു ഭയമില്ല അദ്ദേഹം കൃത്യമായും ഖണ്ഡിതമായും പറഞ്ഞു ഇന്നി അമർത്ത് ഹുന്ന ഐ എക്കുല്ല ലൈലത്തിൻ സൂറത്തൽ വാക്യ ഞാൻ എന്റെ പെൺകുട്ടികളോട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി സൂറത്തിൽ വാക്യ ഓതണം എന്ന് കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവർക്കതിന് ഞാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാരണവും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ആ വാചകം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സൂറത്തിൽ വാക്കിയ ദിവസേന ഒരാൾ ഓതുന്നുവെങ്കിൽ അവന് ദാരിദ്ര്യം ഭവിക്കുകയേയില്ല നിങ്ങൾ ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എനിക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഓർമ്മിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഈ സൂറത്തിൽ വാക്കിയ പതിവായി ഓതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിലും നാളെ ലോക്ക്ഡൌൺ അവസാനിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ കടക്കാരനാകുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ഓതണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ അതിനാണ് ഒരു ദിക്കർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഹദീത്തിൽ ഒന്ന് ദാരിദ്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ആശങ്ക അതിനാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന്റെ അധ്യായം വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ചരിത്രം ഇബിൻ മസ്മൂദ് റതി അള്ളാഹു തറഖുവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചത് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കൂ നമുക്കൊരു മനസ്സമാധാനം കിട്ടും അതാണ് നമുക്കിന്ന് വേണ്ടത് ഈ ഒരു മനസ്സമാധാനം അതോടൊപ്പം പ്രത്യേകമായി ദുആ ചെയ്യണം ദുആ വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ത് വിധി അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ലായറുദ്ദുൽ കദർ ഇല്ല ദുആ എന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വിധിയെ മാറ്റാൻ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് മാത്രമേ കഴിയൂ അള്ളാഹു നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളെ നല്ല പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നല്ല ദുആ കൊണ്ട് യംഹുല്ലാഹുമായ എന്നാണ് അള്ളാഹു നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന ഫലമായി നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു
കാലികമായ പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംവദിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു ഒരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഏറെ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കുടുംബിനികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവരെ പുകഴ്ത്താതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല പുരുഷന്മാർക്ക് ഇൽമ പഠിക്കാൻ പല മേഖലയുമുണ്ട് അവർക്ക് പല സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാം പല യോഗങ്ങളിലും പങ്കെടുക്കാം സ്ത്രീകൾക്ക് അത്രയും അവസരമില്ല അവർക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് അവസരം അള്ളാഹുവെ ഇതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന സഹോദരിമാർക്ക് നീ ഹൈർ നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും ഇത് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നവർക്കും നീ പുണ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കരകേറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അനുഗ്രഹം നീ ചൊരിഞ്ഞു തരണേ തമ്പുരാനെ പൂർവികരെ പരീക്ഷിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത പരീക്ഷണം നീ നൽകല്ലേ തമ്പുരാനെ ധാരാളം ആളുകൾ വരുമാനം മുടങ്ങി പ്രയാസപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി വീടുകളിൽ കഴിയുകയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ജുമഴ പോലും മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് ഇൽമ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം പോലും മദ്രസകളിലും മറ്റു കലാലയങ്ങളിലും മുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ സൌകര്യം ചെയ്തു തരണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഖേദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തോവ ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലും ഇത്തരം പരീക്ഷണത്തിന് ഞങ്ങളെ നീ വിധേയരാക്കാതെ നീ നൽകിയ പരീക്ഷണം ക്ഷമയോടെ ഞങ്ങൾ സഹിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു മനപ്രയാസവുമില്ല നീ തന്നത് കൈനീട്ടി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇനി അള്ളാഹുവെ ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങാനും പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാനും നീ സൌകര്യം ചെയ്തു തരണേ തമ്പുരാനെ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് ജാഹു പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ വാഹറുദ് അഹ്വാന അനിൽ ഹംദുല്ലാഹി റബ്ബുൽ ആലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത